ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഊബുണ്ടു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ പറ്റിയാണ് അപ്പം എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നാം ബേസിക്കായിട്ട് ഒരു കാര്യം ബേസിക്കായിട്ട് അതായത് എളുപ്പത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ നിർദ്ദേശത്തിന് കമ്പ്യൂട്ടർ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഷ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഭാഷയിലേക്ക് മാറ്റി ചെയ്യുകയും ആ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണോ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ വേണ്ടി ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്ന് ഉള്ളതൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാന ജോലി എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഗെയിം കളിക്കാനാണെങ്കിലും പാട്ട് കേൾക്കാനാണെങ്കിലും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കയറി എന്തെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ പോലും ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചില കണക്കുകൾ കൂട്ടുകലുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കമ്പ്യൂട്ടിങ് അല്ലെ എന്താ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് അതായത് കണക്കൂട്ടലുകൾ ആണ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പേര് വന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓപ്പറേറ്റിൻ്റെ പ്രധാന ധർമ്മം അതാണെന്ന് അപ്പം അപ്പം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഉബണ്ടു എന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ കുറേ ഉണ്ട് വിൻഡോസ് ഉണ്ട് മാക് ഉണ്ട് പിന്നെ ലിനക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് ലിനക്സ് എന്ന് തന്നെ ലിനക്സിൽ നിന്ന് ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേണലാണ് അപ്പോൾ കേണലിനെ പറ്റി പിന്നീട് സംസാരിക്കും കേണൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകം മസ്തിഷ്കം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി പിന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഈ ലിനക്സ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് പല ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഉബണ്ടു കൂടാതെ തന്നെ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെ എന്തായിരുന്ന പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്പം ആൻഡ്രോയിഡ് ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ശരിക്കും ലിനക്സിൻ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണെന്നുള്ളതാണ് സത്യം പക്ഷേ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആൻഡ്രോയിഡ് മറ്റുള്ള ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ഒത്തിരി വ്യത്യസ്തമാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡിൽ കളിക്കുന്ന ഗെയിമുകളൊന്നും തന്നെ ലിനക്സിന് കളിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ സത്യം അപ്പം നമുക്ക് ഉബണ്ടു എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഉബണ്ടുവിനെ പറ്റി ഞാൻ ചെറിയ തോല് അല്ല എന്താ ചെറുതായിട്ട് അതിനെ ഞാൻ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താം ബേസിക്കായിട്ട് അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ഇടത്ത് സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം കുറേ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം അല്ലേ അപ്പം ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഏകദേശം എൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഉബണ്ടുവിൻ്റെ ലോഗോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഉബണ്ടുവിൻ്റെ ലോഗോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആയി വരും ആ ബോക്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ചെറിയൊരു ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലേ അവിടെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കാണിക്കും അവിടെ നമുക്ക് അന്നേരം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാണിക്കുക അതിനെ എടുത്ത് കാണിക്കും അപ്പം ഞാൻ അതിൽ ഗിംബ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഗിംബ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു കീബോർഡിൽ ഗിംബ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഗിംബ് അവിടെ ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ള ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം കാരണം ഒത്തിരി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എളുപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു എളുപ്പമുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയാം അപ്പം നമ്മുടെ ഗിംബ് ഓപ്പണായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഗിംബ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗിംബ് ഒരു ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അത് ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആ
പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി അതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത കംപ്ലീറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം സൈഡിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബോക്സ് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു ബാർ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് നീക്കി നോക്കാം അല്ലേ ഞാനത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ആ ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് താഴോട്ട് നീക്കി അതായത് മൗസ് പുറമോട്ട് നീക്കി ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൗസ് നീക്കുക അപ്പോൾ നീക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് അതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കാണാം അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എത്ര എന്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റുമല്ലേ അപ്പം അത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ പെട്ടെന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിനായിട്ട് എപ്പോഴും അവിടെ പോയി സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം കളയുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കത് എളുപ്പം ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ആ ലോഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ബോക്സിൽ അപ്പം ബോക്സിൽ കുറേ ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ചിത്രങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പെട്ടെന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സ്ഥിരം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ എപ്പോഴും പോയി അവിടെ സെർച്ച് ചെയ്ത് സമയങ്ങളൊന്നുമില്ല അതിപ്പം വെളിയിൽ ഞാൻ ആ ബോക്സിൽ അല്ലെ ആ ചിത്രത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങ് വരും അപ്പോൾ അത്ര എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ വിൻഡോസിൽ വിൻഡോസ് ഉപയോഗിച്ച അവരാണെങ്കിൽ വിൻഡോസിൽ ടാസ്ക് ബാർ എന്നൊക്കെ പറയും അതിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടാസ്ക് ബാറിൽ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഗൂഗിൾ ക്രോമിൻ്റെ ഒരു ചിഹ്നം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ മൗസ് ബട്ടൺ ഇരിക്കുന്നതാണ് അത് ഗൂഗിൾ ക്രോമ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പം ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അത് മിന്നുന്നാണ് അല്ലേ അതിപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചന തന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ആയി വന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എളുപ്പം ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ലോഞ്ചറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ അതായത് ലോഞ്ചറിലേക്ക് ആ പി ചിത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ടിടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും വെറുതെ നമ്മൾ അവിടെ പോയി സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ ആ ഷോർട്ട് കട്ട് എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ഞാനൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം അതിൽ ഒടാ സിറ്റി ഒടാ സിറ്റി ഒരു ആഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ചിത്രത്തിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മൗസ് വിടല്ല് മൗസ് വിടാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന് ആ സൈഡ് സൈഡിലോട്ട് നീക്കി അവിടെ കൊണ്ടുവരിക കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം അവിടെ കുറച്ച് സ്ഥലം നമുക്കായിട്ട് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തോട്ട് ഇടുമ്പം കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് വിളിക്കില്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് അവിടോട്ട് എടുത്തിടാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു എളുപ്പം നമുക്കൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എളുപ്പം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇനി അത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചെന്ന് വലത്തെ മൗസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് റിമൂവ് ഫ്രം ലോഞ്ചർ അല്ല റിമൂവ് അല്ല അൺലോക്ക് ഫ്രം ലോഞ്ചർ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് കളയാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണമല്ലോ അവിടെ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് കളയാം നമുക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ആ ഗൂ ഒന്ന് ഉബണ്ടുവിൻ്റെ ചിഹ്നം ഉള്ളത് ഓർക്കുക അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല അത് പകരം നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എന്താണ് ഒരു ബട്ടൺ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോകല്ല് നമുക്കങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മൂവ് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ടോ താഴോട്ടോ
എളുപ്പം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ എളുപ്പമുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉബിൻഡുവിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് നമുക്ക് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും എൻ്റെ മൗസ് കഴിച്ച് ഇരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ അതിനെയാണ് പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ നീണ്ട നിൽക്കുന്ന ചെറിയ ബോക്സിന് പാനൽ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് അതായത് മെനു ബാർ എന്നും വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ പറയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ നെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ചിത്രം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിന് ഇനി ചിത്രം ചിത്രം എന്ന് പറയത്തില്ല നമ്മൾ ഇനി അതിന് ഐക്കൺസ് എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത് കാരണം ഐക്കൺസ് എന്നാണ് അതിന് ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നിനെ അങ്ങനെ വിളിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐക്കൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അതിന് പകരമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കടമ അതുപോലെ തന്നെ ലാംഗ്വേജ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ഓൺ ആക്കാനും പിന്നെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയാനും പിന്നെന്താ പിന്നെ ബാറ്ററിയുടെ സമയമൊക്കെ അതായത് ഇനി എത്ര നേരം നിൽക്കുമോ എന്നൊക്കെ അറിയാനും അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചെറിയൊരു കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് പിന്നുള്ളത് ശബ്ദം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് അതായത് നമുക്ക് ശബ്ദം കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പിന്നുള്ള സമയമാണ് സമയവും പിന്നെ കലണ്ടർ കാണിക്കുക അതൊക്കെ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് സമയവും കാണാം ഒരു കലണ്ടറും കാണാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്താണെന്നും ഒക്കെ അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓറഞ്ച് അല്ലെ ഓറഞ്ച് കളറിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓറഞ്ച് കളറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു ചക്രമാണ് ആ ചക്രത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാനും ഒക്കെ അവിടെ നമുക്ക് തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ എബോട്ട് ദീസ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നും പറഞ്ഞു പിന്നെ ഉബൺ ടു ഹെൽപ്പ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ലോക്ക് ചെയ്യാനോ പിന്നെ അക്കൗണ്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പം അതിനെ അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതൽ പറയാം ഷട്ട് ഡൗൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും കമ്പ്യൂട്ടർ ഷട്ട് ഡൗൺ ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെക്കോർഡിങ് നടക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധുവിൻ്റെ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും വരും വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതെന്നും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നതും പിന്നെ എന്താണ് എഡിറ്റിങ്ങും അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട ഉബൻഡുവിൻ്റെ ബേസിക് ആയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കമാൻഡ് ലൈൻ ഉബൻഡുവിന് ഒരു കമാൻഡ് ലൈൻ ഉണ്ട് അതായത് വിൻഡോസ് ഉപയോഗിച്ചവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം കമാൻഡ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സി എം ഡി എന്നൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഉബൻഡുവിലുള്ള ഒരു കമാൻഡ് ലൈനാണ് ടെർമിനൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പവർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പവറാണ് കാരണം ലിനക്സിനെ കൂടുതൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഈ ടെർമിനലുകൊണ്ട് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നമുക്ക് നമുക്ക് അത്രയും വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കിടക്കണ്ട ഇപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ബേസിക്കായിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പം നമുക്ക് ഉബൻഡുവിനെ പറ്റി ഒന്ന് പഠിക്കാം അല്ലേ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോഞ്ചറി മാത്രമല്ല അത് നമുക്ക് വെളിയിലേക്ക് അല്ലാതെ വെളിയിലോട്ട് എങ്ങനെ ഇടാമെന്ന് പറയാം അതായത് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നമുക്ക് കുറേ സ്പേസ് കൊടുക്കണ്ടല്ലേ അവിടെ കൊണ്ടിടുക എങ്ങനെ ഇടാമെന്ന് പറയാം സെർച്ച് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ചെല്ല് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടോട്ട് ഇടുക ഓപ്പൺ ചെയ്യല് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൗസ് ബട്ടൺ വിടാതെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് ഇടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് വന്ന് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വാൾ പേപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് വലത്തെ ബട്ടണിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ആ വെളിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥലം ഉള്ളവരുടെ അല്ലെ സ്ഥലമല്ല ഒന്നും ഇല്ലാത്തടുത്ത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ചെന്ന് വലത്തെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് വരും ആ ഓപ്ഷൻസിൽ ചേഞ്ച് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വരും ഇപ്പം ആ വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ട
ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതെ പോകരുത് കാരണം ഇനിയും വരാതിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ